ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പാലക്കാട് രുചി കുക്ക് വിത്ത് രമേന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ദോശയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് അരച്ചരച്ച ദോശയല്ല പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ദോശയാണിത് പപ്പായ വെച്ചാണ് പച്ച പപ്പായ വെച്ച് പച്ചരിയും വെച്ച് അരച്ചെടുക്കുന്ന ദോശയാണ് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടില്ലേ ഒരു ഇടത്തരം കപ്പങ്ങയുടെ ഈ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരക്കിലോ അരി ഞാനൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുന്നേ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അരക്കിലോ പച്ചരി മാത്രമേ ഉള്ളതിൽ വേറൊന്നുമില്ല കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള പപ്പായയുടെ പകുതി നേരെ പകുതി ഇത്രയുള്ള കഷ്ണം ഇത്രയുള്ള കഷ്ണം ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം സാധാ നമ്മൾ ദോശമാവ് അരയ്ക്കും ദോശമാവിനെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും അരച്ചെടുക്കണം വേണ്ടില്ലേ പപ്പായയും അരിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം വേണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പപ്പായയും അരിയൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ പപ്പായ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിക്കാം ഇതൊക്കെ നന്നായി അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു മാ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടിക്കാനുണ്ട് അതും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും പപ്പായ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദോശയിൽ അവിടെ അവിടെ പൊന്തി കിടക്കില്ലേ അത് നോക്കണം ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് പകർത്താം ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഞാൻ പപ്പായ അരിയും കൂടി അരച്ചത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇടയിലൊക്കെ ചെറിയ പപ്പായ കഷ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇനി പപ്പായ ഒന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി അരഞ്ഞ് ചതഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള അരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പപ്പായൊക്കെ ഒരു വിധം അങ്ങോട്ട് നന്നായി അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് അരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ആദ്യം പപ്പായ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ഒരു പരമാവധി അരവ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി അരിയും ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതേ നമ്മുടെ അരിയും പപ്പായും കൂടി അരച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് പരിപാടിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ഇങ്ങനത്തെ കളറല്ല കേട്ടോ ഒരു യെല്ലോ കളറാണേ അല്ലേ മാവിനൊരു ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളറുണ്ടാവും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ യെല്ലോ കളർ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ വാനില ഐസ്ക്രീമിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആ ക്രീമിനുള്ളൊരു കളറല്ലേ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതൊന്നും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് പകർത്താം ഇതേ നമ്മുടെ മാവിനൊരു ക്രീമിൻ്റെ കളർ തന്നെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ക്രീമിൻ്റെ കളറാണ് ഞാനിതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇടുന്ന ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിക്കൂറായാലും ഇതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല നമ്മുടെ സാധാ ദോശമാവ് പൊങ്ങി വരുന്ന പോലെ ഇതും പൊങ്ങി വരും പുളിച്ച് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ കണ്ടോ അതിന് ഉഴുന്നിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതെ പാകത്തിനുള്ള കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിത് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴ് മണിയേക്കാറായ ആവാറായപ്പോഴാണ് ഇത് അരച്ച് വെക്കുന്നത് ഇനിയൊരു രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഞാനത് ചുടുക ദോശ ചുടുക ആ സമയത്ത് എടുത്ത് കാണിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി നല്ല മഴയുള്ള ദോശേനെ നമുക്ക് ഇതും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു കിലോ അരിയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പപ്പായ മുഴുവനായിട്ട് വേണം പച്ചപ്പായ അര കിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം പൊങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് ദോശയായി ചുറ്റെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഏകദേശം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ കുമ്മളകൾ പോലെ പൊന്തില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ നോക്കിയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും മാവൊക്കെ നന്നായി വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ദോശയാക്കി ചുട്ടെടുക്കാം അത് തവ അടുത്ത ദിവസത്ത് തവ നന്നായി ചൂടായിരുന്നതിന് മാവ് കോരി വെച്ച് കൊടുക്കാം
പിന്നെ പപ്പായ കൂടുതൽ ചേർന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മാവ് ഡ്രൈ ആവുന്നത് കുറച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല പച്ച പപ്പായ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ഇത്തിരി ശനഞ്ഞതായിരുന്നു കണ്ടില്ലെന്നല്ലേ അധികം പച്ചയല്ല അതിൻ്റെയാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സംഭവം കേട്ടോ അതിൽ ദോശയുടെ ഒരു വശവും കൂടി ഇങ്ങനെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് ഡ്രൈ ആവില്ല അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളരുത് ഞാനത് ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ചുറ്റെടുക്കും ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പപ്പായ ദോശയും ഇതാണ് നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പപ്പായ ദോശയും സാമ്പാറിലൂടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമായ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ഇടുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാ